それではですね、第6回目の講義を始めたいと思います。第6回目は遺伝子工学について見ていきましょう。まあ、この内容ですね、今現在ですね、水曜日の一元に行っているまあ遺伝子工学がまあ基礎になっているんですけれども、まあ、結構ね、あのー、実験とかのまあ遺伝子抽出をしたりとか、まあ、そういうところから始まって、まあ、どういうものが作られているかっていうところですね、まあ、そういうところも含めて出る感じになりますので、まあ、しっかりと解いていきましょうまずですね、まあ、DNA の構造とか性質ですねこの辺のところが聞かれますそれで,、えーっとですね、この DNA の頭文字ですね、まあ、ここがいろいろ出てきて、まあ、それの中からこの適当なやつを選べみたいな感じで聞かれるのが1問ぐらい出ますのでちょっとね見ていきましょうでまあ OC でねオープンサーキュラーですね DNA1、まあ、本の鎖にニックが入って、まあ、感情になったものになりますこれですねはいまあこれが、まあ、この状態がオープンサーキュラーになります OC になりますで、コバレ、CCC ですね。CCCDNA。コバレンツリークローズドサーキュラー DNA ですね。これはですね、トポイソミラーゼっていう酵素で、まあね、まあ、四次例をこう解消してるんですけど、まあ、それじゃなくてもしっかりとね、コンパクトに折りたたまれてる状態になります。まあ、スーパーコイルとも言います。で、プラスミドですね。これがよじれて小さく折りたたまれている状態になります。で、細胞の中ではだいたいこのような状態ですね。CCCDNA でいることが多い形になります。あとね、シングルストランド DNA ですね。これが、あの、1本差 DNA になります。で、日本差 DNA はダブルストランド DNA になります。DSDNA ですね。はい。で、C は CDNA ですね。コンプリメンタリー DNA という形で、まあ、双方差 DNA を表します。これはメッセンジャー RNA から逆転したで作られる DNA になります。はい。で、電気エイドすると、まあ、1本直線上で、制限構造で切っちゃうと1本なんですけど、まあ、細胞の中のプラスミドのままだとオープンサーキュラーの状態と、まあ、直線上のリニアですねリニア DNA とあとスーパーコイルですねな状態になってスーパーコイルが一番多い形になります、まあ、同じ分子量なんですけど、まあ、電気営動上は違う形になります、はい、あとね DNA なんかね日本差が一本差になることを妖怪と言いますあとね誘拐するその TM 値ですね、まあ、日本差と日本差が、まあどまあ、50% 以上、50% ごと存在する温度を TM 値と言って、まあ、急高度ね、260ナノメートルでした。で、260の急高度と280ナノメートルの急高度が近い状態が、まあ、2に近ければ純度が高いという形になります。次にですね、あのー、大腸菌によるですね、まあ、クローニングの仕方になりますけれどもその流れですねをちょっと見てみましょうまずですね、えー、DNA を目的の遺伝子増幅しますこれ PCR 使ってやりますでですねまあこの端っこにねあの制限酵素を認識する部分をつけてで、まあ、それを含めた形で、まあプライマー作っておいてあげると、まあ、この PCR 産物の、まあ、両端にですね制限酵素で切れる部分がつく形になりますでこれをですね、まあ、制限酵素処理した後、まあベクターの方もね同じ制限酵素に、まあ、2種類がいいですかね2種類で制限酵素で切ってあげると、まあ、方向もベクターに入る方向も制御できるんで、まあ、大体2個を使うことが多いですでですねこれをあの混ぜてあげてその後ライゲーションという形でリガ DNA リガーでね ATP 入れてまあ、結合させてあげるとでこれをですね大腸菌のコンピュータントセルですね、まあ、ヒートショックなり、まあ、エレクトロポレーションなりですね、まあ、してですね、まあ、セルに導入しますでそうするとあの
いつも通りできないやつが、まあ、ケース転換されて、まあ、違うタンパク質を出す形になりますでこの入った大腸菌ですねこれあの大体ベクターの中にあの抗生物耐性遺伝子とかが入ってるんで,でそ,のそれによって、まあ、選んであげます、はい、で、まあ、もう一箇所ねあのですねまあ、外来遺伝子が入ったかどうかっていう、まあえー、選択選択マーカーですね、まあ、それによって、まあそのね、DNA が入ったかどうかっていうのを見ることができます、はいまあ、その辺のところも、ね、少し、ね、聞かれますので、まあ、答えるようにしておいてください次にですね、PCR についてもね、結構出ますので、ちょっと見ましょう。で、まあ、入れるもんですね。これ、異型 DNA ですね。で、プライマーですね。DNA ポリメラーゼ、DNTP ですね。まあ、この辺のところを入れる形になります。で、ヒートサイクルですけれども、まず編成ですね。熱で編成して、で、プライマーをね、つけるために冷やしますだいたい55度ぐらいですかねに冷やしてあげるアニーリングをしてあげてで少し温度を上げて身長反応ですねこれ DNA ポリメラーで身長反応をする形になりますでプライマーはですね GC 含有量が大きいほど、まあ、アニーリング温度が高くなりますので、まあ、ちょっとね気をつけないと、まあ、高い温度になっちゃう形になりますじゃあそれではね、あのベクターについてちょっとね、解説していきたいと思います。で、毎年結構出るものとして、PUC18 ですね。PUC19 とはちょっとね、あの、まあ、ここの制限コストサイトが、マルチクロネクサイトが少し違うんですけども、まあ、同じものになります。PUCK っていうやつですね。まあ、これについてちょっと見ていきましょう。まずですね、複製起点です。複製化視点と言いますけれども、複製起点は PBM1 になっています。これはですね、PBR322 と比べて、まあ、1箇所、ね、変異を加えてやって PBR322 はあのクロラムヘニコールですねこれを加えることによって、まあ、ちょっとねコピー数を増やすタイプなんですけれどもこの PUC 系に関しては、まあ、普通の培養であのクロラムヘニコールを加えなくても、まあ、それなりの200とかそこら辺のコピー数でコピーできる複製のベクターになっていますで、PUC18 はその他にですね、あの、えー、2つのですね、選択マーカーが入っています。1つはですね、プラスミドが入ったっていうところで、アンピシリン耐性遺伝子が入っています。で、もう1つはね、外来遺伝子が入ったかどうかを確かめるブルース・ホワイトセレクションですね、カラーセレクションをするための酵素の部分が入っています。で、カラーセレクションのための酵素遺伝子は、ラック z になっています。ラック z はね、ベータガラクトシダーゼ、でまあ、別名ですね、ラクターズですね、乳糖分解酵素が入ってますで。これはですね、結構大きな遺伝子なので、プラスミド由来と、あとね、ゲノムの方です、宿主の方にも、まあ、ラック z の半分が入っていて、まあ、そのゲノムの方のラック z ですね、ラック z と、このプラスミド由来のラック z が、まあ、くっつくことによって、活性を発現するようになるようなものになっています。それをですね、アルファ相補性って言います。はい、でですね、まあ、この途中にですね、このマルチクローニングサイトのところに、まあ、外来遺伝子が入ると、まあ、通常ですね、これが入ってない時には青いコロニーになるんですけれども、まあ、X ギャルっていう色素を、ね、入れると青色になりますで。ところがですね、ここの外来遺伝子が入ったものになると、まあ、フレームシフトとかですね、あと余計なタンパク質がここの外来遺伝子から発現することによって、まあ、活性が発現されなくなって白いコロニーができますので、まあ、それでセレクションしますよというところが結構、ね、聞かれます。はい、でですねあとね聞かれるのがあのプラスミドのどれぐらいまでの外来遺伝子を入れるかというところが聞かれます。まあ、それについてもちょっと、ね、補足していきましょう。PUC18 と PUC PUC 系ですね。これはですね、外来遺伝子10キロベースペアが入り,入ります。まあ、一般的に使われるプラスミドです。まあ、これ、ここを使うと、まあ、タンパク質発現ということも可能になります。まあ、通常クローニングですね。まあ、この辺ちょっと消さないといけないんですが。はい。まあいいでしょう
。で、M13 ファージュですね。これ、あのファージュの中では1本差になるものなんですけれども、まあ、これを使います。で、これだと大体4キロベースペアですね。ファージュの感染力を使って、まあね、クローニングしていくという形のベクターになります。で、次、コスミドですね。えっと、コス配列っていうね、12残機ぐらいの,あの付着末端を持つような、両端に,、うん、両端に、えー、両端に付着末端を持つようなものになって、まあ、大腸菌の中ではこう、ね、感情になってますけど、ウイルスのファージュの中では、パッケージ化されるときにはあの直差の2本差 DNA になる、まあ、ラムダファージュの中に遺伝子を入れるという形になります。これですね、まあ、40キロベースペアぐらいのちょっと大きめの遺伝子が入ります。ファージュの感染力を使ってですね、大腸菌の中に遺伝子を入れるという形になります。あとね、あ,のあともっと大きなところですね、人工染色体を使うものが結構ね、ありますので、これについてもちょっとね、聞かれることがあるので、まあ、見ときましょう。で、まずね、バクテリアアーティファイクロモ,クロモゾームですね、アーティカルかな。まあ、人工染色体ですね、バクテリアの人工染色体っていう形、染色体になります。で、これはですね、普通の,あのヒートショックとかでは入らなくてエレクトロポレーションとかあるいはあの接合伝達ですね、まあ、F 染色体を入れてやって、まあ、生,生線網というのを作ってその管から、まあ、遺伝子を移していくという、まあ、接合伝達というのがあるんですけども、まあ、それを利用する、まあ、ものになります大きさは結構大きくて3 0 0ベースペアですねの遺伝子を入れることができますでパックですね。これもファージュ由来の,あの人工染色体になります。これはですね、ファージュの感染力を使って、まあね、入れる形になりますで。バクテリアファージュの P1 由来の人工染色体を使って、これもですね、300キロベースペアの遺伝子が入,ること入れることができます、はいで。最後はですね、これ YAC、これイーストですね。酵母のオシグスとするベクターになります。人工染色体になります。まあ、これですね、あのテロミアとかですね、セントロミアとかがあって、まあ、ちゃんと人工染色体の形をしていまして、まあ、そこに遺伝子を入れることができます。まあ、これは非常に大きな遺伝子が入れることができて、まあ、1000キロベースペアですね、まあ、約 1, 1メガベースぐらいです、ベースペアですね、まあ、それぐらいの遺伝子が入ることができます。はいまあ、この、ね、ファージーも含めて、まあ、ベクターですね、まあ、これ人工染色体も含めてちょっと、ね、覚えておきましょう。特にこの辺が聞かれることが多いですね。コスミトとかね。まあ、その辺も含めて多く取材されるので、押さえておきましょう。で、まあ、このラックオペロンですね。ラックオペロンは実はこうタンパク質も出させてるその発現系のベクターでもあるわけなんですけど、まあ、ラックワンの方からですね、このメッセンジャーアルネが出ます。で、リプレッサータンパク質が出て、このオペレーターっていう部分ですね。これプロモーターっていうのは RNA。ポリメラーゼがくっつくとこ,とこで、まあ、こうオペレーターに名もなければ、このままラック Z 遺伝子が埋め込まれていくんですけれども、このリプレッサーに、あのー、ラクトースがないと、ここにくっついて、オペレーターにリプレッサータンパク質がくっついて、で、まあ、発言が抑制される感じ、まあ、転写が抑制される感じなんですけど、ここにラクトースが入ってると、あのー、リプレッサーにラクトースがくっついて、えー、このオペレーターのところにくっつかない感じになります、はい、でその結果こうどんどんどんどんねあの遺伝子が、あのー、活発に転写される形になりますでこの、まあ、ブルーホワイトセレクションですね、まあ、これですねラクトースの代わりにですね、あのー、IPTG ですねホモログなんですけど、ラクトースと結構似てるんだけど、まあ、その、ラクトースのホモログな感じですね。まあ、それで加える感じになります。で、まあ、ラクトースはね、分解されちゃうんですけど、この IPTG だと、その、ラクトースと構造似てるんだけど、まあ、ラクトースみたいに分解されないで、ずっと、その、引き続ける形になります。だから、まあ、できれば後半に IPTG を、ある程度菌を培養してから、まあ、IPTG を入れてで、まあ、誘導する形になりますでシャレには XGAL ですね
、これを入れておけ,おけば、まあ、このラクゼット遺伝子が働けば青色になるということですね。まあ、外来遺伝子が入ってなければ青くなります。外来遺伝子が入っていると白くなる,なる形ですね、はい。その色素のために x ギャルを入れてあげます。はい、ラクゼットは、ね、ベータガラクトシダーゼ遺伝子になります。でこれ乳糖、まあ、体の中で乳糖ですね。乳糖を分解して、まあ、グルコースとガラクトスに分ける形の。まあまあ、加水分化するような酵素で、まあ、それの活性があると X ギャルも切れ,切れて、まあ、青色になるよってことになります、まあ、このような X ギャルと IPTG とかちょっと覚えておきましょうで、まあ、こんな感じですね、まあ、マルチクローニング部位があって、まあ、ここにまあ、ね、リプレッサータンパク質が発現するような遺伝子があってってことですねでこの青と白が出るんですけど白いやつを選べばいいってことになりますね、はい、で次にですねあのクローニングとかに使う酵素についてもねちょっと聞かれることが多いんでちょっと見てみましょう、まあ、一つはねエンドノクレアゼになりますこれはねあの内部で端っこからき、まあ、エンドっていうと一番端っこっていう意味イメージがちょっと高いと思うんですけれども実はですねこれ真ん中ですね真ん中からズバズバ切るっていう形になります末端から切るのをエキソヌクレアーゼって言いますね、はい、端っこから切っていくのはエキソヌクレアーゼで真ん中ズバズバ真ん中からだんだんだんって切っていくのがエンドヌクレアーゼになりますでエンドヌクレアーゼの代表選手が制限構想になりますまあ、特定の配列を切断する、まあ、エンドヌクレアーゼになりますね。で、この配列はですね、まあ、認識する配列はパリンドローン配列って言って、まあ、こっちから5ダッシュから読んだやつと反対から読んだやつですね。TGCA で TGCA ですね。まあ、こんな感じで、こっちから読んでもこっちから読んでも配列が一緒っていう配列のところを認識して切ることができます。あとね、リガーゼですね。まあ、制限コストで切ったやつを、まあ、小出しまたに酸ついてる場合には、残ってる場合には、こう、リガーゼで、まあ、ATP の力を借りてくっつけることができます。はい。で、まあね、まあ、せあプラスミドを、まあ、制限コストで切って、そのまま外来遺伝子を入れるんですけど、まあ、外来遺伝子が入らずに、まあ、閉館してしまう場合は、セルフダイゲーションというんですけれども、まあ、それを防ぐためには、アルカリフォスファーターゼっていうコースを使えば、まあ、セルフライゲーションを防げる形になりますので、まあ、それも聞かれる場合がありますのでちょっと覚えておいてくださいでまあケース転換ですねでまあこれコン,ピコンピテンツセルってやつで、まあ、に入れて、まあ、大腸菌ね入れますでこれはですねちょっとカルシウムとかマンガンとかです、ね、ルージウムっていう形で、まあ、2価の陽イオンを存在下でこう冷却するとですね膜のところにカルシウムがついてまあ、そこに DNA がついて、まあ、プラスマイナスゼロになってで中に入っていくって形になりますで大体こうね、まあ、一回冷やしておいて40度前後でこうヒートショックかけて、まあ、隙間を空け細胞膜の隙間を空けて入れるって形になりますあとね抗生物質ですねこれはあのベクターの中に抗生物質耐性遺伝子とか入ってて、まあ、それでまあ耐性遺伝子がこうベクターに入ってくるんでそれで入ったやつを認識するって形になりますで特にアンピシリン結構使われてて、まあ、アンピシリンはね細胞壁合成阻害になりますでベ,クベータラクタマーゼですねこれでこのアンピシリンを加水分解することで、まあ、無毒化するって形になります、はいまあ、この辺のベータラクタマーゼとかも結構ね出ることも多いんで覚えておきましょう次にですね染色体とかあとプラスミドを生成する段階っていうのが結構ね聞かれることが多いんでちょっとね見ていきましょうまずね DNA のプラスミド抽出ですまあその、えーまあ、大腸菌で取ることが多いんですけど、まあ、その他についてもちょっと聞かれることがあるのでちょっとやっていきましょうまずですねグル第一段階としてですね、まあ、菌をですね、まあ、グルコス浸透圧調整しながらまあ、ちょっとアルカリ性にしてあげます。そうするとあの DNA の溶解性を高めることができます。そしてですね、EDTA を加えておきます。これはですね、DNA 分解する酵素として DNAs っていうのがあるんで
、まあ、それがですね、活性中心マグネシウムですね。まあ、これは結構聞かれることも多いんですけど、マグネシウムにプラスっていうのを活性中心に起こそうとして持ってるんで、まあ、これをですね、トラップするためにキレイ素材を使ってて、金属をトラップしてくれるんで入れておきます。これは結構ね、聞かれること多いです。次のステップとしては、まあ、強アルカリにして菌を溶かします。あとですね、SDS ですね、海面活性剤を使って、まあ、細胞膜を溶かすと同時にタンパク質を変性させる形になります。あとですね、細胞膜の表面には結構ね、大きなタンパク質が埋まっていて、まあ、結構不要性のものも多いので、ここでプロテイナーゼ K ですね、まあ、これを加えて、まあ、溶菌をします。まあ、ここのプロテイナーゼ系もね、結構聞かれます。あと SDS ね。はい。まあ、これもちょっと聞かれるので、まあ、海面活性剤ですね。膜を溶かす働きがあって、まあ、タンパク質を変性させる作用もあります。はい。で、その後ですね、あのー、酢酸ナトリウムですね。酸モーラー結構強めのやつを使います。で、酸性にしてあげると、まあ、染色体が、あのー、沈殿します。でですね、でその上積みですね、上積みにはプラスミドが溶けている形になります。はい、で最後にねあの、フェノクロ、フェノルクロロホルムをかけます。でこれですね、酸性にしちゃうと、まあ、RNA しか取れてこないんです。で、クロラムヘヌコールを入れるのは、まあ、ここの下ですね。まあ、有機あ水槽をです、ね、上にしてここに DNA が溶けてるんで、まあ、これ逆、まあ、エーテルとか使うとです、ね、上に有機素が来ちゃうんで、まあ、水槽を取るとその有機素をくぐらないといけないんですけどクロロフェルムを作ってあげるとあのです、ね、その下に有機素が来るんで、まあ、水槽が取りやすくなるんでこれを入れてあげますで、まあ、フェノールですねこれタンパク変性剤で入ってますアルカリ性ね、DNA 取る場合はアルカリ性にトリス EDTA バッファーでね、平行化して、で、まあ、マイナス、海、え、洋、ー、化してあげてます。はいまあ、それを使ってやるって形ですね。はい、で、まあ、核酸の分解をさらにね、阻害するためには、まあ、RNA 数とかなんですけど、グアニジウム、チオシアネートをこう加えておくとさらにいい感じになります。それですね、まあ、さらにです、ね、ちょっとね、水槽の方にもフェノールがちょっとね、残っちゃうんで、これにプラス、クロロホルムでもう一回ですね、何も入っフェノールが入ってないクロロホルムでもう一回ですね、まあ、この醸成をとって、その後、クロロホルムで、まあ、処理することもあります。でそうすると、あの、中に残存するフェノールが少なくなるんで、まあ、いいかなという形になります。はい。で、次のステップはね、その水槽の部分を取ってあげて、まあ、ここに、DNA を沈殿する形になりますで通常使われる沈殿剤としてはエタノールが使われる、まあ、あるいはイソプロパノールですね、まあ、こちらが使われますでエタノールの場合は収納度ですねこれが 70% ぐらいになるように加えて、まあ、遠心分離するなりあとガラス棒に巻き取るなりしてですね、まあ、DNA を取りますでイソプロパノールにすると、まあ、沈殿効率が高くなって、まあ、収納度 50% ですね、これで十分沈殿するって形になります、はい、で普通の他の DNA 取る段階では大体ね半分ぐらいが RNA で、まあ、DNA 半分ぐらいだと思ってくださいで、まあ、そのね RNA をね除きたい場合は RNA s っていう酵素をね、まあ、さ,らさらにこの沈殿した後溶解してそれで処理する形になりますでねまあ、RNA 抽出の場合は酸性フェノールを使います。まあ、DNA まで取りたかったら、まあ、塩基性にして、まあ、DNA と RNA と両方を取る形になります。まあ、酸性フェノールを使うと DNA が有機層に行きますので、まあ、DNA を除くことができるという形になります。RNA の場合はあの RNA 数っていうねその RNA 分解酵素が結構、ね、強いので、まあ、こういうさっきやったグアニジウムチオシアネートとか DPC ですね。これで、えー、あの RNS, 分解 RNS 構想、分解構想を、まあ、失火させることを狙って処理をさせてあげます。はい
、まあ、次ね、電気移動なんですけど、まあ、通常 DNA の場合はアガロースゲルを使うことが多いです。はい、で濃度が低ければ、まあ、その分子量が高い濃度でや,るやれる形になります。で濃,濃ければ低分子で、まあね、を分,分離することができます。で、まあ、アクリルアミドゲルですね。こちらのはタンパク質がで使うことが多いです。まあ、DNA もね、あまあ、アガロスで分,分けられない結構分解能を必要とする場合は、まあ、すごく分けたいときですね。まあ、DNA シーケンサーとかもそうですけど、まあ、すごく、うん、もう分子量ですごく分けたいときにはアガロスを使うあ、アガロスじゃなくてアクリルアミドを使うことがあります。あとね、検出に関しては、HGM ブロンビドですね。まあ、こちらがですね、まあ、入ると蛍光色になりますので、まあ、それを蛍光を発しますので、それで利用されていることが多いです。まあ、ただね、ちょっと変異原性が高くて、まあ、サイバーグリーンとかサイバーゴールドとかね、まあ、そういう色素が代替で使われる感じですけれどもや、やっぱりね、これ安くてですね、ちょっと見えやすいので、まあ、今でもちょっと使われている感じになります。まあ、これをですね、UV トランスイルミネーターで確認することによって確認をあその DNA を確認することができます、まあ、ちなみにですね、まあ、後染めですね電気エイドしてから染める場合とゲルの中に入れて染める場合が、まあ、あります、まあ、ゲルの中に入れる場合はちょっとねこの H ブロのがちょっとね多くなるんでちょっと処理をしないといけない形になります次にねよく出てくるその操作としてハイブリダイゼーションっていうのが出てきますハイブリダイゼーションっていうのは、まあ、相補佐ですね DNA の相補佐を、まあ、相補性を利用して、まあ、そのプローブをくっつけるでその検出する形になりますで、まあ、目的ね、まあ、電気移動した後にまあやりますけれどもその電気移動したいろいろバンドある中の断片が DNA 断片がある中の目的の遺伝子ですね、まあ、それがどれなのかっていうのを検出する方法になります、まあ、通常ですね相補差になる DNA を一本差にですね一本差の DNA に、まあ、蛍光とかあとねビオチンをくっつけたりとかしてでアビジンですねっていうタンパク質があるんですけども、まあ、それでこうね見つけたりとかあるいはあの植物由来のですねコレステロール、まあ、誘導体なんですけれども、自己基資源ですね。自己基資源か。自己基資源という、まあ、物質ですね。まあ、それとですね、まあ、抗体を使って、まあ、プローブにする形もあります。はい、という形で、まあねまあ、いろんな遺伝子を、まあ、ハイブリダイゼーションすることによって見つけることができる形になります。まあ、電気エイド必ずやってその後見,見る形になりますでよくね使われる酵素としてまあランダムプライムラベル法というのがあるんですけれども、まあ、このランダムプライムした後にですね、まあ、クレノー酵素を作用させると、まあ、そこのところでですね PCR 反応が起こるんですけどその途中で、まあ、最後ねその同じ鎖のところにおんそのプライマーとか来た時にくっついてる場合にそ,のそれ以上伸びないようになる形になるんでそれを使うこともありますこれクレーノー酵素ですねこれも覚えておきましょうまあ通常はね邪魔だからこう切っていくんですけど5ダッシュから3ダッシュ方向に切っていくんですけどもその活性がないので、まあ、途中にプライマーが、まあ、ハイブリダイゼーションしているとそこで止まっちゃう形になりますあとね、インサイトハイブリデーション、ハイブリダイゼーションというのがあって、まあ、それはですねあの、そのままの細胞の中の状態で、そのまま染色体の中に行って、その、を典型度をせずにですね、あるまま,のあるま,まで、そのね、ハイブリダイゼーションして、染色体のどこにその遺伝子があるかを見る方法です。オフィッシュ法とかね、まあ、そういう方法などでは、その染色体のところに、そのままハイブリダイゼーションして、まあ、その、目的遺伝子がどこ染色体のどこにあるかを見ることができる形になりますじゃあですねハイブリダイゼーションねいろいろあるんですけれども、まあ、ちょっとね見ていきましょうでまずねまあサザンの場合だと、まあ、細胞から DNA を抽出して、まあ、制限コースト処理をしますでその後電気移動処理を電気移動してですね、まあ、それを膜にね
ゲルからねアガロスゲルのところから、まあ、ニ,ニトのセルロース膜とかそういう膜の上に、まあ、置いて、まあ、DNA くっつくですよねくっつけるようにしてあのゲルの方から膜の方に移し取ります移し取った後ですね、まあ、ちょっと固定した後あのメンブラインにね転写した後ですねそれをまあプロボがついたあの DNA 一本差 DNA ですねそれにつけておきますそうするとその電気エイドのしたバンドのうちのどれかがその目的の物質遺伝子だっていうのが分かるんでそれを見る方法になりますで DNA を分離して DNA のプローブで見る方法をサザンこれノーザンなんですけどもサザンハイブリダイゼーションって言いますで一方ですね RNA ですねメッセンジャー RNA を抽出して電気移動して見る方法ですねで RNA なんで RNA を DNA で見る DNA のプローブで見る形になります、まあ、それをノーザンって言いますはいですかねで DNA はねただ単に遺伝子がどこにあるかを見るんですけれども RNA の場合は、まあ、発現量ね発現量が多いほど、まあ、バンドは太くなりますので、まあ、細胞の中の,入りあの発現量を見るときにもねよく使われますであとねタンパク質電気移動した後抗体で見るのを、まあ、ウエスタンブロッド法って言います、まあ、これはね抗体と抗原抗,抗体反応ですね、まあ、それを利用して見る方法になりますまあ、こういうねいろんなハイブリダイゼーションというのね結構ブロッティングとかねいろいろ出てきますのでまあこれをねちょっとね口違いを分かるようにしてくださいまあサザンが DNA と DNA でノーザンは RNA を DNA で見るとウエスタンはタンパク質を抗体で見る形になります、はい、大丈夫ですかねまあ、ここにはさらにね、詳しくね、サザンハイブリダイゼーションとノーザンハイブリダイゼーションという形で出ています。はい、でサザンはね、DNA を DNA で見る方法ですね。で、ノーザンは RNA を抽出して RNA を DNA のプローブで見る形になります。で、ウエスタンですね。まあ、タンパク質を SDS ページして抗体で見るという形になります。まあ、この辺の、まあ、ごっちゃにね、まあサザンが人の名前ですね。ノーザンはこのコレトに出てちょっと違うからノーザンにしました。で、さらにウエスタンっていう形で、まあね、南、北、西みたいな感じでやってますので、ちょっとね、違いを見ておいてください。あとね、まあえー、の2年生の実験でやりましたけど、やりますけれども、サンガー法ですね。これについてもね、聞かれることがあるんで、ここでちょっと補足したいと思います。まあ、サンガー法はね、あの身長反応を利用しつつ、まあ、ターミネーターっていう、G デオキシシカ酸、これを、まあ、反応を止めるものですね。まあ、これを入れておく形になります。はい、でそうすると、まあ、そのねあの、このターミネーターがポ,ポリミナーズに取り込まれて、まあ、入ると、まあ、そこで身長反応が終わるので、止まるので、まあ、それでその長さの違うものを作って分析するって形になります。はい。そうですね。で、まあ、通常はですね、この DDNTP ってやつと、まあ、通常伸びる DNTP ですね。これを一緒に混ぜておいて、まあ、E 型さと E 型 DNA とプライマーと、えー、DNA ポリメラーズですね。まあ、こちらの方を、まあ、入れていく形になります。まあ、これね、4つ、まあ、ターミネーター 4, 4種類ですね。で、こうやる場合と、あとね、ターミネーターを色付けしておくと、それぞれの4種類の色で蛍光、4種類の蛍光物質をつけておいて、その蛍光で見るというのが、まあ、大ターミネーター法になります。はいまあ、こんな感じでですね、分かれてくる形になって、まあ、短いものから順番に読んでいくと、まあ、双方差の短い方から出てくる形。配列が出てくる感じになりますサンガー法ですね。あと、G デオキシ法とも言いますので、まあ、どちらでも聞かれて大丈夫なようにしておいてください。次に
ねよく出てくるのがあのモノクロナル抗体を作る方法になります、まあ、これはですねあの B 細胞って言われる抗体を作る、ねまあ、細胞とがん、あのー、細胞をくっつけることによって、まあ、それを、まあ、作る、まあ、細胞を作っていくっていうところが結構聞かれますで通常ですねあの血液から動物の血液から抗体を生成して、まあ、その抗原にくっつくものを、まあ、見る場合ですねそれはあのいろんな抗原のですねいろんな部分にくっつくような抗体ができるんでポリクローナル抗体というんですけれども、まあ、一方ですねあの一つの B 細胞から抗体を取ると抗原の同じ部分だけにしかくっつかないものが取れます、まあ、それをモノクローナル抗体と言います、まあ、それを作成する方法とすをですねがその結構あの問題に出ます、はいまあ、一つはねあのがん細胞ですねこれミエローマっていうね骨髄細胞のがんですね、まあ、これと合体させる形になりますで元はですね B 細胞ですねまあ、抗原を作る、抗体を作るものですね。はい、で、ヌードマースには抗原をまあ注射して、まあね、観察させて、まあ、そ,のそのしばらく経ってから B 細胞を摂取します。で、B 細胞を摂取する場所はですね、脾臓になります。まあ、結構ね、ダミーで膵臓とか肝臓とかがまあ、ね、出てくるんですけども、脾臓と答えてください。はいまあ、そこからね、管理して、で、ミエローマーっていうがん細胞とくっつきま、くっつけます。で、細胞融合をさせるんですけれども、そこはですね、えー、一つはペグですね、ポリエチレングリコールっていう試薬を使います。と、まあね、二つの細胞が、まあ、細胞融合する形になります。で、もう一つは、仙台ウイルスっていうウイルスがあって、まあ動物細胞だけなんですけれども、植物はね、まあ感染しないんですけども、動物細胞の場合は、これで、まあ、仙台ウイルスを使うと、まあ、細胞融合する形になります。はい、それでですね、まあ、その混ぜて作った時にですね、あの B 細胞とミエローマと両方混在して、まあ、当然ハイブリドーマも、細胞融合したハイブリドーマも出るので、この3つを、ね、区別する必要があります。でその、ね、区別する培地としては、ハット培地っていうのがありますので、そのハットパイチに対する質問も結構ね、多いですので、ここでちょっとしつこいですけど、話したいと思います。でハットはね、この、まあ、いろいろ、まあね、えー、入れるもの、物質の名前の頭、頭のその頭文字になります。H はね、ヒポキサンチンっていうね、あの、核酸の,あの分解物ですね、代謝物になります。で、A は、アミノプテリンっていうね、阻害剤ですね。まあ、核酸合成系を阻害するための物質になります。で、チミジンですね。チミジン。これもあの、あの核酸の一種になります。で通常ですね、あのー、アミノプテリン入れてる、入れてると、通常の核酸合成系はできないので、逆にですね、代謝物から逆に、逆の経路を通って、で、逆にあ違うものを作ると。違う拡散を作る形になりますそ,れを、ね、その回路っていうのがサルベージ回路っていいますでこれはですねサルベージ回路は普通の細胞をですね B 細胞は持っててでがん、まあ、細胞はねそれを効率的にですね拡散を構成するためにサルベージ回路をちょっとね封印して、まあ、そのあんまり出ないようにしてあるんですねなもんで、まあ、アミノプテリンを入れるとがん細胞は発育できない形になります。拡散が作れずにね。で通常、まあ、だから、サルベージ回路は B 細胞を持ってるんで、まあ、その B 細胞と、あとハイブリドーマね、この培地で、ハット培地では、このミエローマと B 細胞が生き残りっていう形、あ、ミエローマじゃない、B 細胞とハイブリドーマね、これが生き残って、ミエローマはこの培地では生きられない形になります。でところがですね、B 細胞の方は、まあ、しばらく置いとくとですね、まあまあ、増殖とかもしないので、まあ、寿命を切って死んでしまうんですね。でそうすると、まあ、しばらくハット培地で置いておくと、まあ、ここのハイブリドーマですね。まあ、B 細胞とがん細胞の合体したものですね。まあ、それが、それだけが生き残ってくる形になりますので、それでセレクションすることができる形になります。はい
、まあ、このね、まあ、秘蔵、ミエローマ、ハットバイチ、サルベジカルね、ここら辺のけところをね、ちょっとね、ハットバイチものが何だったかなっていうのと、まあ、その何,何を探してるのかなっていうのをちょっとね、覚えておいてください。これ結構出ますので、よく覚えましょう。で、次にね、あの、酵素の、酵素と抗体の、まあ、実験でよく使われるのが、イリーサっていう形になります。イリーサはね、エンザイムリンクトゥイムのソルベートアッセイって形になります。サンドイッチ法とも言うんですけれども、まあ、一つね、あの、プラスチックの表面に抗体をつけときます。で、まあね、こ,これの,あの抗原ですね。抗原にくっつくような抗体をまず固定しておきます。それで、まあね、まあ、固定した後、まあ、抗原を流します。抗原を流すと、ここにあの、ね、あの抗体、ここ認識部位があるんで、破片領域のところで、まあ、抗原をくっ,くっつけることができます。それでですね、まあ、次にですね、ここのもう一つ抗体を流すんですけども、ここのところにね、あの、酵素ですね、酵素をつけてあげるか、まあ、あるいはですね、もう、もう一つビオチンなどをつけたり,たりとかもするんですけど、まあ、ちょっと酵素がくっつくような、まあ、抗体をもう一つ流します。で、そうするとこういう形で、まあ、抗体が二つピョンと出た形になります。で、さらにですね、ここのところに、まあ、ここを認識する抗体だったり、あるいはビオチンをつけてアビジンですね、をくっつけて、ビオチンにアビジンをくっつけて、まあ、そこのとこ、アビジンに、まあ、ペルオキシダーゼとかアルカリフォスフォターゼとかね、まあ、表皮するような酵素をつけておけば、まあ、ここのこういう状態になっているときだけ抗体、あこれアビジンとペルオキシダーゼがくっついて、まあ、気質ね、反応させて、まあ、酵素活性で、まあ、反応を増幅させてたくさんあるように見えると。まあ、こういう形で、まあ、酵素、酵素反応と抗体を利用して、まあね、こういう物質、アンチゲンがあるかどうかっていうのをね、抗原があるかっていうのを確かめる方法になります。結構ね、感度が高いんで、まあ、いろいろ利用されている形になりますので、まあ、これね、ちょっと、ね、あイリーサっていうのね、覚えておきましょう。で、あとね、細胞融合ね、植物の場合ですね。さっきは動物細胞でしたけど、植物の場合をちょっと見てみましょう。これはですね、あのー、2つの、まあ、植物の細胞ですね。これを、まあ、合体させて、細胞融合させて、まあ、ちょっと新種を作るっていう形で使われます。で、これですね、まあ、2つの構想を使います。1つはね、細胞壁である、まあ、セルラーゼですねセル。セルロスを分解する酵素であるセルラーゼを1つ使います。でもう1つの酵素はあのペクチナーゼって言って、まあ、結構ねあの、細胞と細胞の間をくっつけてると多糖類なんですけれども、まあ、それをですねあの、分解する酵素をですね、ペクチナーゼ。まあ、これ作業を、まあね口なぜで処理して、まあ、セルラーゼで処理するとプロトプラスト細胞膜が、まあ、むき出しになったプロトプラストっていうのができます、はいまあ、バクテリアの場合はこのプロトプラストを作るときにはリゾチュームを使いますしね使いますで細胞融合するときにはあの有効剤としてペグですねポリエチレングリコールを使うあるいはエレクトロポレーションっていう方法を電気でまあ使う場合もあるしあとね植物はちょっと無理なんですけど動物細胞であれば全先代ウイルスですねこれを使えばあの動物その植物細胞動物細胞はあの細胞を融合することができます結構引っ掛けてねこの先代ウイルスっていうのをこうも潜り込ませて植物の細胞を融合したいんだけれどもみたいな形で出てきますので意地悪問題で出てきますので、まあ、ちょっとね毒動物だけだっていうのはね全体ウイルス行きたいよねって思ったけど植物だとダメみたいなパターンがありますのでちょっとね騙されないようにしてくださいそれでですね結構あの問題の最後の方にですね植物に関するまあその問題が結構出るんでそこのところを補充しておきたいと思います一つはあの遺伝子を植物に、まあ、特定の
部分ですね、測定の染色体の部分に遺伝子を入れるために、まあ、植物の病原菌ですね、まあ、それを利用するって形になりますでその病原菌の一種としてアグロバクテリウムっていうものがあってですね、まあ、こいつがですね自分の遺伝子の中に植物と相同性が高,く高いそういう部分を持ってますでそれをですね自分のその植物ですね植物にの遺伝子をその核内に送り込んで染色体に入れてで一つはですねスミカですねでもう一つはあの餌ですねこれを二つを植物に作らせてそれをまあそのスミカと餌を植物から得るそういうちょっと悪い病原菌なんですねこれはですね、昔はアグロバクテリウムって言ってたんで、まあ、その名前がのって残ってるんですけど、今はリゾビウムっていうね、まあそういう一種になってますけれども、まあアグロバクテリウムが結構ね定着している形になります。で、アグロバクテリウムにはいろいろな種類が、種がいてですね、まあ、一つはアグロバクテリウムツメファシエンスっていう種類のもので、こいつはですね、植物ホルモンとして、植物ホルモンを作らせてですね、まあ、根,根のところにクラウンゴールと呼ばれるちょっとがん細胞に似たような腫瘍を作りますでそこの中にまあ入ってであとねアミノ酸を作るような部分ですね、まあ、アグロバクテリウムしか食べれないツメファシエンスしか食べれないアミノ酸を作らせて、まあ、それをまあ餌としてまあぬくぬくと生きていくという形になりますこれをですね、人間がこのアミノ酸と植物ホルモンを作らせる酵素の代わりに、まあ、有用、人間にとって有用な遺伝子を導入させて、まあ、それをまあ植物病原菌を使って、まあ、植物に入れるって形になります。はい、でこれはツメファシエンス以外にですね、まあ、リゾゲネスっていうやつがいて、まあ、それはね、まあ、ツメファシエンスは TI プラスミドっていうプラスミドで、なんですけれども RI プラスミドっていうのを持っててクラウンゴールの代わりにですねあの毛条根っていう根っこにがいっぱい出るような病気があるんですけどそれを誘発させるようなものも使われたりとかもしますけれどもメインはツメファシエンスが多いですね遺伝子組み換えの場合ですねでこの TI プラスミドの中のここの TDNA ですねここがですね植物の中に入っていく形になります。まあ、これね、あの、まあ、入ると、まあ、核まで行って、核の中に入っていって、さらに核の中の染色体の決まった部分と相続組み換えされます。で相続組み換えは植物自身の相続組み換えの、まあ、遺伝子を使って、まあ、酵素を使ってですね、まあ、いや遺伝子が入,られいや入る形になります。あとね、TI プラスミドはね、結構大きいので、まあ、ちょっとね、アグロバクテリウムを入れにくくなるので、これ2つの部分に分けます。で、まあね、アミノ酸、アセト,アセトシリンゴンとかね、バー領域っていうのがあって、まあ、感染にし、まあ、植物のに感染できるようなところとか、あとね、管を作ったりとかね、そういう部分がバー領域なんですけども、それの部分と、まあ、この植物に遺伝子を送り込む部分ですねこれを2つのプラスミドに分けて、まあ、置きますでそのバー領域のところのプラスミドをアグロバクテリウムの宿主に入れておいてもう1つはその大腸菌などをクローニングなどによってクローニングして、まあ、生成した後もう1回ですねアグロバクテリウムの宿主に入れる形の,この2種類の部分に分ける形になりますでこの2種類に分けているそのベクターをバイナリーベクターっていうんですけれどもこのバイナリーベクターを使うっていうのも結構ねここの出題に結構多い傾向にありますのでそこも覚えておきましょうまあいろいろ出てきましたけどアグロバクテリウムツッツメファシエンスっていうのが重要で、まあ、その TI プラスミドを持ってて TDNA ですね、まあ、ここのところが植物の中に入りますよというところと TI プラスミドは大きいので2つに分けたバイナリーベクターが用いられますよという形になります、はい、あとですねホルモンに植物ホルモンについてもちょっと、ね、聞かれることがあるんでちょっとね復習しておきましょうで
、えー、エチレンですね。これ、あの果実の熟成のための気体の、気体の化学物質で、えー、それを誘導のホルモンになっています。で、サイトカイニン。これはね、細胞分裂の促進をします。で、ジビレリン。これ、身長反応ですね。でオーキシンは身長反応なんですけども光屈曲性という形でまあねあります茎の先端とかにありますオーキシ,オーキシンねでアブシジジンアブシジジンは酸はあの成長抑制という形になりますので、まあ、この辺が出てきたらまあね答えれるようにしておいてくださいでなぜかね結構ね遺伝子の方のところで出てくる感じになりますので、はい、注意しておきましょうあとね、遺伝子改変動物についても多少聞かれるんで、ここね、ちょっとチェックしておきましょう。で、クローンマウスは同一遺伝子を持つマウスですね、クローンマウス。で、ノックアウトマウスですね。これは特定遺伝子を欠如させた、まあ、マウスになります。で、トランスジェニックマウスは、まあ、特定の遺伝子を高発現させるマウスになります。まあ、タンパク質出させるわけですね。はい。で、キメラマウスは、まあ、一種また同種系列の細胞が混在しているマウスになります。はい。まあ、一種の8細胞機の核球を分離して混合して作成する形になりますので、まあ、まあ、いろんな同一の細胞じゃなくて何種類かの細胞が混じっているのがキメラマウスになります。あとね、ヌードマウスですね。で、獲得免疫を有しないマウスで毛がありませんので結構ね、扱いいやすす形になります、はいまあ、突然変異系統なんで、まあ、遺伝子改変動物には含まれない形になります、はい、あとねあのスーパーマウスっていうのもいて、まあ、それは成長ホルモンね成長ホルモンをちょっとね入れてちょっと成長が早いマウスになります、まあ、この辺のところも出ますので注意しましょう最後にですね最後にあのちょっとその他についてまとめて終わりたいと思います。一つはね、ライブラリーっていうものをちょっとね、知っておき、結構出るんで、ちょっと知ってほしいんで、まあ最後に出しました。で、ライブラリーっていうのは、まあ、染色体を物議に何か制限コースなり何かで切って、細かくして、まあ全体細かくするんですね。で、その細かくしたものをベクターにまあ、入れていく全部入れていくんですね。別々に。でそうすると、まあ、その、全部のところでは全ゲノムを網羅してるんだけども、それがベクターごとに、別々のベクターに入ってる状態にしてあげると。でそうすると、そうした後にですね、それを、まあ、大腸菌のところとかですね、宿主に入れてあげるんですね。でそうすると、まあ、濃度に応じてね、一、まあ、つずつ、一つのバクテリアに一つのベクターが入ります。でそうして、まあ、そのベクターが入ると、まあ、抗生物体性遺伝子が働いてで、生き残ってくるんで、そのままベクターが入ったやつが大腸菌が、大腸菌群ができるんですけど、その大腸菌はそれぞれは別、その染色体のある部分が入ってるんだけど、全部はないんですけども、ある部分は入ってると。で別の大腸菌を見るとその染色体の一部が入ってるだけどまた別の染色体のある部分を担ってるそういうふうなものの一群を作ってあげるんですでそうすると、まあ、全部を、まあそのね、細切れある大腸菌を育てると遺伝子のある部分が分かってある違う大腸菌を使うと別の染色体の部分の配列を持ってるんで、それを解析することができるようになります。そういうのをライブラリーって言うんですけれども、まあ、ゲノムを細切れにして見るやつをライブラリーがゲノムライブラリーになります。で、一方ですね、メッセンジャー RNA を全部、その細胞が荒らしているメッセンジャー RNA を全部取って、それを全部逆転写してあげて、まあ、CDNA という形にしてから、それをベクターに入れてあげると、まあ、それではですね、タンパク質情報を持っているベクターがそれぞれ別のところに入って、別の細胞に入っていくという形になるので、まあ、CDNA ライブラリーって言います。まあ、こんなタンパク質情報を持っているとか、あとゲノム情報を持っているようなライブラリーをそれぞれ作って、いろいろ調べることができるんで、まあ、それをね
それを今度そのライブラリを解析することでいろいろ分かってくるものもあるっていう話です、まあ、それをこう DNA ライブラリーって言います、はい、あとね、えー、ジーンターゲットゲノム編集とかでですね、まあ、ジーンターゲティングって言って、まあ、DNA のある染色体のある部分ですね、まあ、それに着目して破壊とか改変し,して、まあ、いろんなものを作る方法になります、はい、これはターゲッティングベクターを使ったりとかいろいろありますで、まあ、遺伝子の基論を調べるためにノックアウトマウスをね、まあ、ターゲットをまあノックアウトしたりとか組み替えたりとかしてまあ、調べたりとかするんですね、まあ、そういうのをジーンターゲッティングっていうんで、まあ、その辺のところも出てきますので覚えておきましょう、はいまあ、このようにですね、まあ、あの遺伝子工学って結構ね広い範囲が出てる感じですので、まあ、それの一つ一つをちょっとね覚えていきましょう、はいまあ、以上でねあの遺伝子工学については終わりますまあ、ちょっとね、あのー、5弦目ということで、まあ、1弦目とあ2弦目と5弦目という形で2回ちょっとやったんですけれども、まあ、その演習ですねの答えをですね来週の、あのー、水曜日に出したいと思いますのでちょっと大変ですけれどもこの演習だけですねはあのー、演習は金今週の金曜日までねちょっと2つちょっと30問30問を解いてもらってでそれのですね回答率のちょっと低かったところをまたねその来週の水曜日の2限目に解説しますので、はいまあ、できればでき、まあ、金曜日までその60問ちょっと解いてね遺伝子工学と分子生物学の2つを解いてちょっと提出してくださいキーワードに関してはちょっとね時間を1週間おお1週間ぐらいですね、置いて、まあ、選んでもらえばいいかなと思いますので、はい。ということで、必ずですね、レポートを出してください。はい。まあ、以上になります。お疲れ様でした。レポートね、必ず出してください。